జోడించి కళ్ళను మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటున్న సోది సహోదరులారా పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామం సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర పొంది దేవా మమ్మల్ని ఆదిలోంచుకొనైనా అయ్యా సామెతల గ్రంథం పదహారు అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు ప్రకారం మా జ్ఞానం మా ఆత్మను శరీరం మీ వైపుల కృపం దయచే మనం అడుగుతున్నాను దేవా అయ్యా చుట్టుముట్టు నీ దేవదత నుంచి మనం అడుగుతున్నాను ప్రభు నీ ముళ్ళ కంచు నవ్వయ్యే మనం అడుగుతున్నాను తండ్రి అయ్యా తెలిసి తెలుగు చేసిన పొరపాట్లు క్షమించి మనం అడుగుతున్నాడు దేవా లేవ్య కాండం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వర్షం ప్రకారం మా పాపలు క్షమించి మనం అడుగుతున్నాను దేవా అయ్యా ఆ పొస్తులు రెండు రై ప్రకారం నా కుడి పక్కనే ఉన్నానమ్మ దేవా నీకు ఎంతో స్తోత్రం ప్రభు అటు విధంగా నడిపించి మనం అడుగుతున్నాను ఆయన అయ్యా ముఖ్యంగా పెద్దవారిని ఆదిల్లో ఉంచుకున్నాయి ఆయన ఎంతోమంది అనాథగా ఉన్నారు రాజ్య ఎంతోమంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు ఆయన వాళ్ళని ముట్టి స్వస్థత నేను మాడుతున్నాను రాజ్య ఎంతోమంది రైల్వే స్టేషన్లో అనాథగా ఉన్నారు రాజ్య వాళ్ళు తోడి నీడగా నడిపించి మాడుతున్నాను ఆయన వాళ్ళ పొరపాటును క్షమించి మాడుతున్నాను నేను ఈ భారతదేశం నీ ఆదిలో ఉంచుకున్నాను తండ్రి అయ్యా లోకం వెరివేసిన కానీ నీవు వెలవైనని చెప్పినా దేవా నీకు ఎంతో స్తోత్రం ప్రవ్వా అయ్యా మా బాధలన్నీ నీ కౌగిడిలో మరుతను వేసాయా నీకు ఎంతో స్తోత్రం ప్రవ్వా అయ్యా మాకు శక్తిని దయచేయ మాడుతున్నాను దేవ మనసుకు శక్తిని దయచేయ మాడుతున్నాను ప్రభు చేయి పనులల్లో దీవించి మాడుతున్నాను తండ్రి ప్రతి ఒక్కటి నీ పాదల చెంత సమర్పిస్తున్నాను దేవ అయ్యా చుట్టుముట్టు నీ దేవదత నుంచి మాడుతున్నాను రాజ అయ్యా ముఖ్యంగా యవనస్తు బిడ్డలని ఆదిల్లో ఉంచుకున్నాను ఆయన చదువుకున్న బిడ్డలని ఆదిల్లో ఉంచుకుని దేవ ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి రాజ వాళ్ళ వాళ్ళతో నీడను నడిపించి మాడుతున్నాను తండ్రి రోమ ఎన్న రోమ ఎనిమిది పదహారు ప్రకారం నీ ఆత్మతో మా ఆత్మ చేతపరిచి మాడుతున్నాను దేవ అయ్యా ఈ ఈ ఆవత ప్రపంచం కోసం బలి అయి ఉన్నావు రాజ అయ్యా ఈ పాపుల కోసం బలి అయి ఉన్నావు దేవా ఈ కొరడాల దెబ్బలు తినున్నాను ఆయన మా ఒంటి పైన ఒక దెబ్బ పడితేనే గాయం ఎంతో అలమాడుతున్నాను తండ్రి ఆరు వంద కొరడాల దెబ్బలు ఎలా తినున్నావు రాజ అయ్యా నువ్వు ప్రేమ గల దేవుడు అయినా ప్రేమించేవాడవు దేవా అయ్యా నువ్వు కొట్టేవాడవు కాదు నాయన తిట్టేవాడవు కాదు దేవా ప్రేమగా ప్రేమించేవాడు ఎవరు వదిలిపెట్టినా నీవు వదిలిపెట్టనని చెప్పినా లేవా నీకు ఎంతో స్తోత్రం పర్వా అయ్యా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నీ ఆదిలో ఉంచుకోవాలి నేను ఇక్కడ నేను మాట్లాడలేను రాజ మత్త ఈ పది ఇరవై ప్రకారం నీవు నాయాన్ని మాట్లాడిస్తున్న నీ కొట్లాడేవా ఎంతో మంది షుగర్ అని క్యాన్సర్ అని థైరాయిడ్ అని కిడ్నీ ప్రాబ్లం అని ఇంకా ఎన్నో రకమైన చెప్పలేక బాధపడుతున్నారు దేవా వాళ్ళ ప్రార్థన ఆలకించి నడుతున్నాను నాయన కన్నీటితో ప్రార్థిస్తున్నారు దేవా హృదయ వేదనతో ప్రార్థిస్తున్నారు నాయన మా దేహం నీ ఆలయం చెప్పినావు దేవా అయ్యా నువ్వు పై వేషాన్ని చూడవు దేవా హృదయ అంతరాన్ని చూస్తున్నావు దేవా నీకు ఎంతో స్తోత్రం ప్రభా అయ్యా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నీ ఆదిలో ఉంచుకోవాలి నాయన ఉద్యోగం లేదని ఎంతో మంది బాధపడుతున్నారు దేవా వాళ్ళకు ఉద్యోగం సమకూర్చి మాడుతున్నాను నాయన వాళ్ళ పొరపాట్లని శ్రమించి మాడుతున్నాను దేవా మీకు ఆ ఏడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ప్రకారం మా పాపలన్నీ నీ కాలకి నన్ను అలగదొక్కుమని అడుగుతున్నాను నాయన మూల మూలల నీ దివ్య రక్తంతో శృతిపరిచి మని అడుగుతున్నాను దేవా అయ్యా పడిపోయిన వాళ్ళు లేవలెత్తనన్న దేవా నీకు ఎంతో స్తోత్రం కావు అయ్యా ఓసియా నాలుగులు అన్నా దేవా నీలో దైవ ప్రీతి లేనప్పుడు నేను రిజెక్ట్ చేస్తాను చెప్పినావు దేవా మాలో దైవ ప్రీతిని కలిగించి అడుగుతున్నాను దేవా పనికి రానివన్నిటి టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాము నాయన నీ వాక్కులో మేము వినుటకు విశ్వాసం కలిగించట్లేదు రాజ అయ్యా వినుట వల్ల విశ్వాసం కలుగుతుందని చెప్పినావు దేవా నీ వాక్కులో వినాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క బిడ్డ వినాలని ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన రోజు బోధిస్తున్నాను బ్రదర్ తండ్రి ఆ వాక్కు విని ఇతరులు తెలియపరిచి ఇంకా ఎంతో మంది మారాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆయన ప్రతి ఒక్క సంఘాన్ని నీ ఆదిల్లో ఉంచుకోండి దేవ సంఘ కాపర్లను నీ ఆదిల్లో ఉంచుకోండి ఆయన ఎవరైతే అవమానించిన వాళ్ళని ఇంకా ఎక్కువగా ఎదిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవ అయ్యా ఎక్కడైతే అవన పడుతు అవమానిస్తున్నారో అక్కడ నువ్వు లేవనెత్తాను అన్నావు దేవ నీకు ఎంతో స్వతంత్రం రావా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నీ ఆదిల్లో ఉంచుకోండి ఆయన సామెతల గ్రంథం పదార్థ్యం ఇరవై రోజు ప్రకారం వాళ్ళ భయము భక్తి విశ్వాసం కలిగించి అడుగుతున్నాడు దేవా అయ్యా మార్కు సువార్త నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకారం నీ వాక్కు వల్ల మా చెవులు శ్రద్ధగా వినే కృపణ దయచే అడుగుతున్నాను నాయన మారు మనసు పొందే కృపణ దయచే అడుగుతున్నాను దేవా నీ వాక్కు వ్యతిరంగా వెళ్ళిపోయినట్టే క్షమించి అడుగుతున్నాను దేవా ప్రతీది కూడా నీ పాదల చేత సమర్పిస్తున్నాను నాయన నీకే భీమ నీకే ఘనత నీకే ఆరాధన వచ్చ 
నన్ను ఆదిన్న ఉంచుకు ప్రభు నన్ను పవిత్ర అంత శుద్ధీకరించు తండ్రి బాక్యం బోధించుకు నాయన ఇదిగో తండ్రి నీ ఆత్మ నాయన్ను ఉంది బోధించడం రాక ప్రభు తండ్రి నీ విష్ణ నీ విచ్చిన అంశం బట్టి ప్రభు తండ్రి వాక్యాన్ని బోధించుండగా ప్రభు ప్రతి ఒక్క మర్మం ప్రతి ఒక్క సత్యము లైవ్లో వచ్చేవారికి ఉన్నవారికి ఇక్కడ కూర్చున్న అందరూ కూడా సత్యాలు అర్థమైపోతుంది దాయచేయండి ప్రభు ప్రతి ఒక్క ఆత్మను ప్రతి ఒక్క శరీరాన్ని ఆదరణ నేర్చుకుని తీసుకున్న తండ్రి నిరార్థమైన సత్యంలోకి బుడ్డులు నడిపించమని మా నాదరిని సుఖస్థలా ఉండి ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి అమీన్ 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 ఈరోజు దైవుడులారా క్రిస్తుని గొప్ప సందేశులారా క్రిస్తుని విశ్వాసులారా దేవుడు ఈరోజు బహు గొప్ప సందేశం మనకి ఇస్తున్నారు ఆ సందేశం ఏమనగా చాలా స్పష్టంగా దేవుడు రాస్తూ చెప్తున్నారు ప్రభు మన పాపాలను మర్చిపోతాడు మిమ్మల్ని క్షమించిన తర్వాత కానీ మన ప్రజలు ప్రభు మన పాపాలని మర్చిపోయినా మన ప్రజలు మన పాపాలని మర్చిపోయి మన ప్రభు మనల్ని క్షమించేస్తాడు మన పాపాలని చూశాడు మన పాపాలని అన్నీ కూడా సరుగ సముద్రపు గర్భంలో కలిపేసి మన పాపాలను అన్నింటినీ కూడా సమాధి చేసి మన పాపాలను కూడా విసర్జించి మనల్ని క్షమించి మనల్ని అభిషేకించి ఆయన బిడ్డలుగా మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు ఎన్నుకుంటాడు ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు క్షమిస్తాడు కానీ కానీ ఎప్పుడు క్షమిస్తాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇతరులను క్షమిస్తావు మికా ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన ఏమంటుందంటే మికా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన ఏమంటుందంటే నేను నీ పాపాలన్నీ కూడా పాదాల కింద నలగదొక్కి సముద్రపు గర్భంలో కలిపి వేస్తా నేను మళ్ళీ నీ పాపం వైపు నేను చూడను ఇదే మాట సముద్రం గర్భంలో కలుపు కలపడం అనేది యోవా తండ్రి చెప్తే యేసుక్రీస్తు యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యా ఇరవై అధ్యాయం వచనములు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు యోహాను సువార్త యేసుక్రీస్తు పునరుత్రాణమై పరలోకానికి వెళ్తూ వెళ్తూ ఇచ్చే సందేశం ఏమనగా యువాను సువార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు దాన్ని బ్రీత్ ఆన్ దాన్ అండ్ సార్ రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ట్వంటీ టూ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇఫ్ యూ ఫగీవ్ పీపుల్స్ సెన్ దే ఆర్ ఫగీవ్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఫగీవ్ దెన్ దే ఆర్ నాట్ ఫర్గీవ్ ఇది ఏదైనా వారి యథార్థమైన సత్యము సర్వేశ్వర నీకే మహిమ కలుగును రాక దయ బిడ్డలారా పాపం గురించి యేసుక్రీస్తు బ్రతికని రోళ్ళు పాపంను క్షమించండి అని చెప్తూ ఆయన ప్రతి ఒక్క పాపాలను క్షమిస్తూ మరి పాపాలు క్షమించే అధికారం కూడా నాకు ఉందని ఆయన వాక్యాల ద్వారా పరలోక సత్యాల ద్వారా ప్రజలు నడిపించాడు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే ఇరవై మూడో వచ్చిన యోహాను సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన స్పష్టంగా ఒక మాట చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అంటే మీరు మీరు ఇతరుల పాపాలు క్షమిస్తేనే మరి క్షమింపబడతారు మీరు ముందు ఇతరుల పాపాలు క్షమించాలి అప్పుడే మీరు క్షమించబడతారు ఎప్పుడైతే మీరు ఇతరుల పాపాలు క్షమింపబడతారు అని అంటున్నామో వన్ సైడ్ వర్డ్ నేను నీ పాపాలు క్షమించాలి అని ఎవో తండ్రి అంటే ఎవో తండ్రి పాపాలు క్షమించేస్తాడు అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు నీ సహోదరుడు నీ సహోదరి నీ స్నేహితుడు నీ చుట్టము నీ తల్లి నీ తండ్రి నీ భార్య నీ పిల్లలు వాళ్ళ పాపాలను క్షమించాలి నువ్వు ఇతరుల పాపాలు క్షమించక మునుపు దేవుడు నీ పాపాలను క్షమించడు అదే దేవుడు ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇట్స్ ఇట్స్ క్లియర్లీ సౌండ్స్ ఎస్ అ కండిషన్ నేను నిన్ను క్షమించాలంటే నువ్వు ముందు నీ తోటి మానవుణ్ణి క్షమించాలి నువ్వు మాని క్షమించకపోతే నేను నిన్ను క్షమించను 
It's very clear. Very, very clear. Ippudu. Manu shemin chesam. Manu shemin chesam. Manu shemin cha badda taravata ma tiriya wala papa lekka bitta chuna ma. Lekka bitta chuna. Andalo. Devude. Devude. Papa la nipni shemin chesi. Malli ni papa la nipni chesi. Chastada Chiru Chene Chiru Ni Papa Lu, I know Gurtun Dabu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Iswas Totram, Atma Deva Vandanam, Atma Deva Stotram, Pashuddat Madeva Vandanam, Pashuddat Madeva Stotram, Pashuddat Madeva Stotram, Isaiah Vandanam, Isaiah Vandanam, Nalapai Muda Vadhyayamu, Irvai Aida Vatsuritum, Isaiah Chapter. 43 verse 25. Asia, Nalapai, Muru, Irvai, Aid. And yet I am the God who forgives your sins. And I do this because of whom I am. I will not hold your sins against you. Dear Yapton, I don't need Papa Sheminches. Nina Sheminches and Sebinchina Pidupa, Seminchina Taravata. Mali ni papa and nenu patu kono. Ni part papa and nenu patu koni ni metil within shun. Once you are forgiven, you are forgiven. I take Matir Atlanta and the Tirubudin and the brother of Tirubudin and the Rilna Protirudin and the Devil Sister Naran and the other watch. It's very clear. Okasano papa the Shemincha but die and then Mali three no papa and cheer kudu. Wakavela no Mali Ade Papmu Tirgi Tirgi no Cheste Kanka no Kachitanga Sectiona Dinaki Velta Shama Panapundin Taravata no Papmu Cheste Kanka no Narakaniki Santa Malakata or two. And the case Christo and the case Christo Patio Kadutam Menka Sunday Shavich Naduta Jason Patio with two men at a po. The Papa the Shemin Shepherd die. Can a Tirgi Papmuji. ఏస్టో Chala clear. Manapapa, the devil much good. And a prajal much good. And prajalu. They would my papa the sheminche shadu, and Abishak in shadu. Manapapa loaned up to him on a canaro game with shadu, and the Serija is Kunadu, and the Seria Puyam. Parabulo Kelman Labadam. Dan Taravata, Guda, he put over who. Prabhu mana papa ni marshi koi na, prajal mana papa ni marshi. Bible lo, Bible lo kagupa pravakta to ilagi jirigin. A pravakte ni andar desna pravakta, bahu kagupa pravakta dhabi tu. Yendra dhabi tu ila jirigin daan viran ko vich. Ni koi roj amshum lo. Spastana Aramaita David to Devu Dev, Devu David is in a papa and his shaminchi than the Purti as a shinchi than the Mali Rajuga instrument Taravata Kuda Prajurutan Ralato Hotel Prajurutan Shapinchar than a person of Prabam but teeth than a Nindaluda Vesa, Davi the Pine. So David K. Jerigin and Te, Marco General of the Archer in Devu. David of the Savior Pravatan, the name of Savior Pulamu Pravatan, 
మాకు కూడా జరుగుతుంది కాకపోతే ఎందుకు జరిగింది అలా చేయొచ్చా కాదనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం మనుషుడు ఎందుకు మన పాపాలని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎందుకు వై అది మన అంశం మొదటి సామివేలు పదహారవ అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పదమూడవ సంవత్సరం చూస్తే సామి అటు ద ఒలివా ఆయిల్ అని అంటే డేవిడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ బ్రదర్స్ ఇమీడియట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లాడ్ టు కంట్రోల్ ఆఫ్ డేవిడ్ అండ్ వాజ్ విత్ ఇన్ ఫ్రమ్ దట్ డే అండ్ దెన్ సామి ఇన్ టు రమా ఎప్పుడైతే దేవుడు మొదటి రాజు అయిన సౌళ్ళు తప్పు చేశాడో పాపం చేశాడో దేవుడు సౌళ్ళని రాజుగా దర్శించేశాడు వచ్చిన తర్వాత ఇజ్రాయిల్ ప్రజలకి యూదా పట్టణానికి మొదటి రాజుగా దావీదును అభిషేకించాడు దావీదు ఒక గొర్రెల కాపరి ఎప్పుడైతే దావీదు పైన సామ ప్రవక్త సామ్యులు గారు నూనెను పొలివా నూనెను పోసి అభిషేకించారో ఆ నిమిషము నా దావి దావిద ఆత్మతో దేవుని ఆత్మ చిత్తపరచినది ఎప్పుడైతే ఒక సేవకుడు దేవుని అభిషేకముతో దేవుని ఒక గొప్ప అభిషేకమును పొందుకుంటాడు ఆ నిమిషము ఆ నిమిషం నుండి తన ఆత్మ దేవుని ఆత్మగా మారిపోతుంది దేవుని ఆత్మతో ఆయన ఆత్మ జతపరచిపోతుంది మనం ఇది ఇక్కడ చూస్తాం ఓకే సారీ ఎప్పుడైతే దావీద్ ఆత్మ దేవుని ఆత్మ సొంతమైందో వెంటనే దావీద్కి గొలిగత్తకి గొడవ అయింది ఒక్క రాయితో అంతటి వీరైన గొలిగత్తను దావీద్ ఒక రాయితో కొట్టి చంపాడు ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే దేవుని పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ సౌళ్ళని వదిలి రాజు సౌళ్ళని వదిలి దావీద్ని పట్టుకుందో ఇక్కడ దేవుడు సౌలు జీవితంలో ఒక ఆత్మను పెట్టాడు ఒక దురాత్మను పెట్టాడు చూడండి మొదటి సౌలు మొదటి ఇజ్రాయల్కి మొదటి రాజు సౌలు ఎప్పుడైతే సౌలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాడో దేవుడు తన ఆత్మను సౌలు నుంచి తీసేసి దావిదిని అభిషేకించుకొని దావిది ఆత్మలోకి దేవుని ఆత్మ వచ్చేసింది దేవుడు ఇప్పుడు దావిది సొంతం దావిది దేవుని సొంతం సౌలు ఒంటరాడైపోయాడు దేవుడు ఏం చేశాడు సౌల్ని శిక్షిస్తూ సౌల్లోకి సైతాన ఆత్మను పంపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మీరు అడగవచ్చు ఇక్కడ దేవుడేంది దేవుని బిడ్డలోకి సైతాన ఆత్మను పంపించడం ఏంటి దేవుడు సైతానికి దూరంగా ఉంటాడు కదా మరి దేవుడు ఎట్లా దయ్యాన్ని వాడుకొని సౌల్ని శిక్షిస్తున్నాడు అని మీరు అడగాలి ఇక్కడ లైవ్ ఉన్నవారు అడగలేకపోతున్నారేమో నో ప్రాబ్లం నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను మీరు అడగకపోయినా నేను ఉన్నది అందుకు చదువుతాం మొదటి సామి వేలు First Samuel chapter 16 verse 14 The Lord's spirit left Saul <coughs> and an evil spirit <coughs> Lord's spirit left Saul and an evil spirit sent by the Lord's by the Lord <coughs> dominated him His servant said to him we know that an evil spirit sent by God has dominated you So give us an order to sir and we will look for a man who knows how to play the harp then when the evil spirit comes on you the man the man can play his harp and you will, will be all right again so lord and find me a man who plays well and bring him to me one of his attendants said jesse of the towns of bethlehem has a son who is a good musician he is also a brave and handsome man a great soldier and a able speaker the lord is with him ever the devudu saul atmanu vidichi vettadu దేవిని దావిని సొంతం చేసుకున్నాడు దేవుడు ఏం చేశాడు సౌళ్ళని శిక్షించాలని ఒక దురాత్మని ఎన్నుకొని ఆ దురాత్మను సౌళ్ళలోకి పంపించేశాడు ఇప్పుడు దేవుడేంది దురాత్మని ఎన్నుకోవడం ఏంది సౌళ్ళలో పంపించడం ఏంది పిచ్చి కాకపోతే అంటారా పంపిస్తాడు చూడండి ఈ సైతాన్ అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా మీరు ఒకప్పుడు దేవుని సేవకు దేవుడి సైతాన్ని సృష్టించడం దేవుని ఉన్నతమైన రాజ్యం ఉండి దేవుని ప్రలోక రాజ్యం ఉండి దేవుని మంద నుండి దేవుని దేవదూత నుండి ఒక దూ దేవదూత దేవునికి అహంకారముతో గర్వముతో అసూర్య జలస్తో నేను దేవుడు కావాలని కోరుకున్నాడు అతని లూసిఫర్ ఎప్పుడైతే దేవుడు లూసిఫర్ని కిందికి తోసేసాడో దైవశక్తుల్ని కోల్పోయిన లూసిఫర్ సైతాన్గా మారాడు అతను సైతాన్గా మారినప్పటికీ తను ఎక్కడో అలవాట్లో పొరపాటై లేకపోతే దేవునికి లోబడే బిడ్డగానే జీవిస్తున్నాడేమో 
దేవుడు ఆ సైతాన్ నుండి ఒక సైతాన్ని పిలుచుకొని వెళ్ళి సౌల్ని శిక్షించండి అందుకే మనం వాక్యంలో చాలా చోటు చూస్తుంటాం దేవుడు ముల్లోకాన్ని చూచుకోండి రాసింది సిస్టర్ దేవుడు పరలోకం నుంచి భూలోకంలో కూడా చూస్తారని రాసింది ఎక్కడ రాసింది దేవుడు చదువు ఒకసారి చూడతి రైసలో సామెతలా లేకపోతే కీర్తన చూడమ్మా రైసలోడ్ చూడ చదువుతి రైసలోడ్ అలెలుయ సో దేవుడు సైతాన్ని సౌండ్లోకి పంపించడం సర్వసాధారణమైన విషయమే దేవుడికి అక్కడ దేవుడికి ముల్లోకాలను తెలుసు ఆ ముల్లోకాల్లో ఏం జరుగుతుందో దేవుడు ఖచ్చితంగా చూస్తూనే ఉన్నాడు అందుకే మనం చూస్తున్నాం సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చనం ప్రోవర్స్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ లెవెన్ చూడు నా ఈవెన్ నా నాట్ ఈవెన్ ద వరల్డ్ ద డెడ్ కెన్ కీప్ ద లాట్ ఫ్రమ్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ దేర్ హౌ కెన్ అ మ్యాన్ హైడ్ ఇస్ థాట్స్ ఫ్రమ్ గా దేవుడు నరకంలో ఏం జరుగుతుందో కూడా చూచువాడు అట్లాంటిది పరలోకంలో మనిషి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన తెలీదా పరలోకంలో మానవుడు తలంపులను పసిగట్లేదా దేవుడు నరకంలోకే చూచువాడు ఆయన సామెతల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ప్రావర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ లెవెన్ సైజ్ ఈవెన్ గాడ్ కెన్ నాట్ ఈవెన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ డెడ్ కెన్ కీప్ ద లాట్ ఫ్రమ్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నరకంలో ఏమైతుందో కూడా దేవుడు తెలుసు సైతాన్ రాజ్యం వాడు కట్టుకున్నాడు కానీ వాడు ఇంకెక్కడో దేవునికి బానిసే సో ఆ బానిసత్వాన్ని వాడుకొని దేవుడు సౌల్డ్ శిక్షించాలని ఒక సైతాన్ని సౌల్లోకి పంపించు పంపించి దీన్ని సౌలు గమనించలేకపోయాడు అతనిలో ఒక సైతాన్ ఉందనే విషయం సౌలు గమనించలేకపోయాడు ఎందుకు గమనించలేకపోయాడు అంటే సైతాన్ మన మీదకి వస్తే మన మీద ఏమైతే మనకు తెలియదు పక్కడు తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే సౌలు మీదకి దయ్యం వచ్చేసిందో తన సేవకుడు సౌలు చేతి కింద ఉన్న పని మంత్రులు సోల్జర్సు వంటవారు వాళ్ళందరూ అబ్జర్వ్ చేసి అయా సౌలు గారు మీలో ఒక దురాత్మ వచ్చేసింది మీరు ఇంత పెద్ద రాజు మీరు అభిషేకిస్తులు దేవుని ద్వారా అందుకంటే సౌరు తెలియదు కదా తన అభిషేకం పోయిందని సౌరు తెలియదు దేవుడు చెప్పలా అలాంటి సౌరు కూడా ఫోకస్ చేయట్లేదు దేవుడి మీద సో ఎప్పుడైతే అది జరిగిందో వాళ్ళ పక్కన వచ్చి ఈ సైతాన్ని నీలో సైతాన్ని వచ్చిందంటే దేవుడే పంపించుండాలి ఆయన కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే దీనికి ఒక పరిష్కారం ఉంది నీలోని సైతాన్ని తొలగించాలంటే నేను సైతాన్ని వచ్చినప్పుడల్లా ఒక మంచి వాద్యం ఒక మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్తో ఒక సితార తీసుకొచ్చి సితారతో వాయిస్తే ఆ వాద ఆ ఆ పాటలకు ఆ స్థుతికి ఆ ఘనతకు ఆ మహిమకు నీ మీద ఉన్న సైతాన్ని పరిగెత్తి పోతాడు నీ మీద సైతాన్ని పరిగెత్తి పోతాడు అయితే సరే మరి మీరు ఒక మంచి రాజును చూడండి మంచి మ్యూజిషియన్ని చూడండి అన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న కొంతమంది ఒక అందులో ఒక వ్యక్తి చేసి జసి కుమారుడు దావీదు ఉన్నాడు అతను మంచి మ్యూజిషియన్ తన మంచి సోల్జర్ తన ఒక మంచి మాట కాదు మంచి అందగాడు అని దావి గురించి పొగుడుతూ నిజంగా దావి చాలా అందమైన వాడు మంచి రుంగు రుంగు జట్లు కళ్ళు మంచి కళ్ళు మంచి ఆకారం ఉన్న వ్యక్తి దా దావి చాలా మంచి మంచి మ్యూజిషియన్ అయింది దావి ముందు ఒక పశువుల మేసే కాపరి షెపర్డ్ బాయ్ దాని తర్వాత అతను ఒక మ్యూజిషియన్ మంచి వాయిద్యం వాయిస్తాడు దాని తర్వాత ఒక సోల్జర్ దాని తర్వాత తల్లి అయిన ఆయన ఒక మంచి మాట కార్య ఇలా చాలా టాలెంట్స్ చాలా దేవుని అభిషేకాలు కలిగిన వాడు దావి ఎప్పుడైతే దావిని సంప్రదించారో దావి వచ్చాడు సౌలు మీద ఎప్పుడు దయ్యం వచ్చినా సౌలుకి ముందు దావి కూర్చొని వాద్యం వాయించేవాడు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ప్లే చేసేవాడు దేవుని శృతించి ఆరాధించేవాడు దేవుని పాటలు పాడేవాడు ఎప్పుడైతే అతను దేవుని శృతించి ఆరాధించి పాటలు పాడతాడో సౌలు మీద ఉన్న దయ్యం వారిపోయి సౌరు మీద దయ్యం చూడండి అయితే ఇలాంటి సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడే మనం చూస్తే కనుక ఇదే మొదటి స్వామి వీళ్ళు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఆరు నుంచి పదకొండు వచ్చిన చూసిన ఎప్పుడైతే దావిదు గోల్ గొలితాను చంపాడో గోల్గత్తాను రాళ్ళతో కొట్టి చంపాడో దావి లేని పేరు వచ్చేసింది ప్రజలు సౌల్ని పొగడం రాజు సౌల్ రాజుని పొగడం మానేసి దావిని పొగడం మొదలుపెట్టాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుల్లో ఎదుగుతూ ఉంటావో 
నువ్వు దేవుడు లేకపోతే ఎదుగుంటావు నేను అశ్వ నేను జలస్ నీ నీ పై జలస్ వెళ్ళి ఇంకా అడిగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు నీ చుట్టూరా ఉంటావు ఎప్పుడైతే దావీదు యుద్ధంలో వెళ్ళి అతను కన్నా బలమైన వాడిని గోలె గోలుగా తను రాయితో కొట్టి చంపిన తర్వాత ఆ క్రెడిట్ రాజుకు రావాలి సౌలు రాజుకు రావాలి ఆ క్రెడిట్ అని అలా కాకుండా దావీదుని మెచ్చుకున్నందుకు ఎప్పుడో సౌలుకి కాస్తంతా జలస్ ఫీల్ అయింది సో సౌలు ఎక్కడ భయపడ్డాడంటే ఒకవేళ వీడు రాజు అయిపోతే నా పరిస్థితి ఏమి వీడు నా పరిస్థితి ఏమి ముద్రి స్వామి వేలు పదహారు అధ్యాయంలో అసలు ముద్రి స్వామి వేలు పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో మనం ఆరు నుంచి పదకొండు వస్తాం చూసిన దావిదికి సౌలు మీద చాలా జలస్ ఫీలింగ్ అయింది సో ఎలా అయినా వీడు వీడి వినతత్వాన్ని విని చంపేయాలని కుట్ర పడినట్టు సౌలు ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ మనలో ఉండదో మనం కుట్రలే పొందుతాం సౌల్ నుంచి దేవుని ఆత్మ విడిపోయిందో లేదో రాజు సౌల్లోకి చాలా జలస్ చాలా కోపం చాలా క్రోధం వచ్చేసాడు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడు లోక ఆత్మ సైతాన ఆత్మకు దూరంగా ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని ఆత్మను కోలిపోయి సైతాన ఆత్మలకు ఎంటర్ అయిపోతావు సైతాన క్వాలిటీస్ అన్నీ నీలో వచ్చేస్తాయి కోపము క్రోధము ఈర్ష అహం కామము డబ్బు మీద వ్యామోహము లోకం మీద ఆశ లగ్జరీ లైఫ్ సైతాన్ అందంగా తీర్చి తీర్చిదిద్దుకున్న తన ప్రపంచంలోకి మనకి మనకు తెలియకుండానే మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు దేవుని ఆత్మ ఎప్పుడు మన నుంచి విడి బయట విడిచి బయటకు వెళ్ళిపోతే సైతాన ఆత్మ డైరెక్ట్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది నువ్వు దేవుని విడిచిపెట్టము అంటే నువ్వు పాపాన్ని సైతాన్ని పిలుస్తున్నట్టు అర్థం సౌల్ అదే చేశాడు లేకపోతే సౌల్ నుంచి దేవుని ఆత్మ తొలగింపబడ్డదో న్యాయాధిపతులు పదార అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన సంసోంతో కూడా ఇదే జరిగింది దేవుని ఆత్మ సంసోన్ని విడిచి వెళ్ళిపోగానే సంసోన్ బలహీనుడైపోయాడు యుద్ధం చేయలేకపోయాడు శత్రువులు ఎదుర్కోలేకపోయాడు సౌల్లో ఉన్న ఆత్మ ఏంటి దురాత్మ ఆ దురాత్మ ఏమి ఇచ్చాడు జలస్ ఇచ్చాడు ఎవరి మీద ఏ దావిది అయితే సౌల్ని దయ్యాల భారీ నుంచి కాపాడుతున్నాడో ఆ దావిది నేను చంపడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు ఈ సౌల్ అని వీడేం చేశాడు సౌల్ కుట్ర చూడండి సౌల్ ఎంత కుట్ర పూర్త మనసు అంటే వీడేం చేశాడు ఎప్పుడైతే నా మీద దయ్యం వస్తుందో అప్పుడు నేను నా చేతి బల్లం పెట్టుకుంటా ఎప్పుడైతే సైతాన్ నేను అటాక్ చేస్తుందో నేను ఆ అటాక్లో ఉన్నప్పుడే ఈ బల్లం తీసేసి నేను దావిదిని చంపుతా అప్పుడు దావిది చనిపోయాడు అనుకో సౌల్ మీద ఉన్న దయ్యమే దావిదిని చంపింది అని వాడు చూపించుకోవచ్చు సౌల్ రాజు అది సౌల్ ఒక కుట్ర కానీ దేవుడు పిచ్చోడా దేవుడు పిచ్చోడా తన సేవకుల్ని ఎవరో చంపుతుంటే చూస్తుంటాడు నిన్న నేను చెప్పినట్టు కీర్తన నూట ఐదో అధ్యాయంలో సాంగ్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్లో చూస్తే కీర్తన రాసుకో అమ్మాయి కీర్తన ఒక్క వంద ఐదవ అధ్యాయంలో పదిహేనో వచ్చిన అంటున్నాడు దేవుడు సాంగ్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వర్స్ ఫిఫ్టీ డు నాట్ ఆమ్ మై చూజన్ సర్వీస్ డు నాట్ టచ్ మై ప్రాఫిట్స్ నా సేవకుల్ని మీరు గాయపరచలేదు నా ప్రవక్తులపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించుకోండి చేస్తే మీకు ఫుడ్డు బెడ్ రెండు కట్టే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాట కీర్తన నూట ఐదో అధ్యాయం దావిత్తో చెప్పించాడు ఈ మాట హాలలుయ్య 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 క్రైస్తలాడు క్రైస్తలాడు ఎప్పుడైతే సాము వేలు సౌలు దావిది చంపాని కుట్ర పడినాడు ఒక్కటికి రెండు సార్లు తన పైన బల్లం ఇస్తాడు ఒకటికి రెండు సార్లు మనం ఒకసారి చూస్తే మొదటి సాము వేలు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో పదో వచ్చం చూస్తాం ద నెక్స్ట్ డే ఈవెన్ స్పిరిట్ ఫ్రమ్ గాడ్ సెన్ ఇట్ టు కంట్రోల్ ఆఫ్ సౌల్ అండ్ ఈ రేబ్ ఇన్ ఇస్ హౌస్ లైక్ అ మ్యారిన్ మ్యాన్ డేవిడ్ వాజ్ ప్లేయింగ్ ద హాప్ అండ్ ఈ డిడ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ద సౌల్ వాజ్ ఓల్డింగ్ ఎ స్పేర్ ఐ విల్ పిన్ ఇన్ టు ద వాల్ సౌల్ సెట్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ ఈ త్రో ద స్పేర్ అట్ ఇన్ టువైస్ బట్ డేవిడ్ టాచ్ ఈచ్ టైమ్ సౌల్ అనుకున్నాడు ప్రతిరోజు అట ప్రతిరోజు దేవుడు పంపిన సైతాన్ వచ్చి సౌల్ని అటాక్ చేసేది 
వేడిని చేశాడు సౌలు ముందుగానే బలపడుకుని కూర్చునేవాడు ఎప్పుడైతే సైతాను ఆ సౌలు మీదకి వస్తాడు పిచ్చోళ్ళ చేసేవాడు సౌలు పిచ్చి పిచ్చిగా పిచ్చి పిచ్చిగా ఆరుస్తూ కేకలు పెడుతూ అందులోనే తన చేతిలో ఉన్న బలం డాడ్గా దావీది మీదకి రెండు సార్లు అటాక్ చేయబడ్డాడు కానీ దావీదిని దేవుడు తప్పించేసాడు కరెక్ట్గా ఆ బల్లం దావీది గుచ్చుకొని ఆ దావీది నుంచి ఆ బల్ల వెళ్ళి ఆ ముందున గోడ గుచ్చుకోవాలి ఇది సౌల్ ప్రణాళిక సౌల్ సౌల్ యొక్క కపట బుద్ధి కపట ఆలోచన కపట ప్రణాళిక దేవుడు బాగోపడండి ఛాన్స్ ఇవ్వడగా దేవుడు దావి రెండు సార్లు తప్పించాడు ఆ దావీది ఆ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ చేస్తూనే ఎప్పుడైతే ఆ బళ్ళం తీసి కొట్టాడో దావిడు అలాగే కిందికి వంగిపోయాడు మనం రాజమౌళి సినిమాలో చూస్తుంటాం హీరో విలన్ వంద బాణాలు పంపించినా ఒక బాణం కూడా హీరో అవుతుంది కానీ హీరో ఒక్క బాణం కొడితే వంద మంది ఉన్న శత్రుల్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఆరు అడుగుల కత్తి బాహుబలి సినిమాలో చూస్తాం మనం ఆరు అడుగుల కత్తి పది మందిని చీల్చుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఈ రాజమౌళి ఉన్నాడే వాళ్ళ నాన్నున్నాడే విజేంద్ర రాజ ప్రసాద్ వీళ్ళిద్దరు బాగా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదువుతారు వీళ్ళిద్దరు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల్లో మన ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మన బైబుల్లోని కొన్ని తీసి కాపీ చేసి ఆ బుక్లో రాస్తారు ఆ బుక్ని వీళ్ళు చదువుతారు వీళ్ళు చదివి సినిమా తీస్తారు మన మీద ముడిసిపోతున్నాం ఇలాంటి ఎన్నో యుద్ధాలు ఇలాంటి ఎన్నో వీరులు బైబుల్ నుంచే పుట్టుకొచ్చారు దాని తర్వాతనే ఇతరుల నుంచి పుట్టుకొచ్చారు నా తెలివితేరులు నా చదువు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆత్మ ప్రకారం ఇదే సత్యం అయితే రెండుసార్లు దేవుడు దావిదని తప్పించు రెండుసార్లు దావిదు దేవుని ఆత్మ లేకపోయి ఉంటే దావిది పైన దేవుని అభిషేకం లేకపోయి ఉంటే దావిది ఎలా తప్పించుకునేవాడు నువ్వు ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉన్న సైతానులకు ఈ లోకంలో ఉన్న క్రియలకు ఈ లోకంలో కార్యాల నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవాలి అంటే నువ్వు నిత్యము నిరంతరము దావిది వల్ల స్థుతిస్తూ ఉండాలి దావిది వల్ల ఎందుకు ఆరాధిస్తూ ఉండాలి లేదా దావిది వల్ల అభిషేకం పొందుకుని ఉండాలి అభిషేకం అందరికీ లభించదు కానీ స్థుతి ఆరాధ స్థుతి ఆరాధన ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మానవుడు ఆయన్ని స్థుతించాలి ఆయన్ని ఆరాధించాలి ఆయన్ని స్మరించాలి ఆయన నామంలోనే జీవిస్తూ ఉంటాడు ఇదే యథార్థమైన సత్యము దావీదు దేవుడు స్థుతిస్తున్నాడు మొదటి కారణం రెండవది దావీదు దేవుడు చెప్పిన ప్రకారం అభిషేకం పొందుకున్నాడు మొదటి దావీదు దేవుని పట్ల బలపరచుకున్నాడు అందుకే దేవుడు దావీదు ద్వారా దావీదు ద్వారా తన ఆత్మ ద్వారా దావీదు తప్పించు దేవుని ఆత్మ లేని వాడు సులభంగా పాపం పడిపోతాడు చాలా సులభంగా పడిపోతాడు నేను ఒకరోజు ప్రభుని చూపించకపోతే నాలో ఎన్నో సైతాన ఆలోచనలు వచ్చేస్తాను నేను ఒక్కరోజు బైబుల్ చదవకపోతే నాలో ఎన్నో సైతాన క్రియలు నింపబడి ఉంటాయి ఇరవై సంవత్సరాల సేవలో ఉన్నాను అయినప్పటికీ కూడా ఒక్కరోజు నేను ప్రభుత్వం టచ్లో లేకపోతే వీడు టచ్లోకి వచ్చేస్తాడు చాలా ఘోరం ఇది సైతాన్ గాడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎలా నిన్ను పడేయాలని ఆలోచిస్తుంటాడు వాడు నువ్వు బలవంతంగా ఉన్నావు దేవుళ్ళు నేను అటాక్ చేయలేడు సో వాడు ఏం చేస్తాడు ఎదుటి వాడి నుంచి నేను అటాక్ చేస్తాడు నీ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి నీకు అటాక్ వస్తాడు నీ స్నేహితుల ద్వారా నిన్ను బాధింపబడ్డా నీ భార్య పిల్లల ద్వారా బాధింపబడ్డా నువ్వు ఎవరితోనైనా సరే నువ్వు బాధపడాలి నువ్వు దేవుని ఆశ్రయించుకోవాలి దేవుని వదిలేయాలి వదిలేసి సైతాన్ రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోవాలి వాడి టార్గెట్ అదే కానీ వాడిని జయించడానికి నన్ను నిదరిన ఒకే ఆయుధం స్థుతించు ఆరాధించు ఆయన్ని ప్రేమించు ప్రభులు నిత్యం నిరంతరం ఎదుగుతా ప్రైసల ఈరోజు ఇది మొదటి భాగం మనం రేపటికి రెండవ భాగానికి వెళ్దాం ఎందుకంటే ఎందుకు రేపటికి అంటున్నాను అంటే వాక్యం చాలా లోతైన మర్మాలతో ఉండాలి దీనికి తెలుగు బైబుల్ చదివేవారు అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈరోజు మా దైవ బిడ్డ కొంచెం కొన్ని పర్సనల్ కారణాల బయటికి పోయారు శ్రీ మాధవి గారు సో రేపు ఏమి వస్తారు కాబట్టి వాక్యం చదవడం చాలా తెలుగులో చదువుతూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది అందుకే దేవుడు ఆత్మ ఎక్కడ నన్ను ఆపుతున్నారు రేపు రెండవ భాగం ఉంటుంది ఎలా దేవుడు పాపాలని మర్చిపోతాడు ఎలా ప్రజలు మన పాపాలని మరవరు ఎందుకు మరవదు అనేది రేపటి వరకు